o que todo mundo deveria saber sobre desenho. Ficou curioso? Me acompanha aqui que eu já vou explicar tudo então. Fala galera, meu nome é Arthur, eu sou o criador desse canal. Se você tá curtindo, deixa seu like, ative o sininho e sim, mais enrolação, bora pro vídeo. Não precisa ser um gênio ou treinar durante anos. Eu mesmo queria que alguém tivesse me falado isso. Porque eu, eu, eu tive várias vezes que eu não mantinha o foco. E achava que meus esboços eram horríveis. E, bom, pra falar a verdade, eles realmente eram horríveis. Mas, né? Isso é normal pra todo mundo que começa. Eu nunca fui um gênio da arte. Mas sempre tentava aprender novas coisas pela internet, mas nem sempre estavam certo. Muitas vezes eu me frustrava e achava que eu era a pessoa que não tinha talento, que não tinha como, ou que eu era burro mesmo, que eu só tava fazendo bosta, que eu não tava aprendendo porcaria nenhuma, eu tava ouvindo o cara, o cara falava, uma, falava ah, eu entendi a C, D ou Z, e era isso. Mas, é claro, tudo com foco e... Depois de 5 anos, eu consegui desenhar alguma coisa. Continua. O importante é a gente manter, ter essa noção. Porque não é necessário você ser um gênio para você poder fazer uma arte. Ou desenhar alguma coisa que represente suas emoções, sentimentos. Ou que você desenhe só por simplesmente você gostar. É simplesmente manter o foco e praticar bastante. É preciso praticar, pelo menos de boçar alguma coisa. Gente, eu passei raiva nessa parte, sério. A primeira vez que eu vi isso, fiquei imaginando da onde eu vou tirar ânimo para começar a praticar quando eu tinha assistido vários vídeos de como desenhar, como fazer aquilo, como desenhar um anime, como desenhar um Naruto e meus desenhos eram péssimos. Mas, quando você vai passando o tempo, você vai pegando prática, você vai ficando melhor e tu vai começar a pegar gosto a praticar. Foque no seu próprio esboço, não fique comparando com os outros. Difícil, né? Ainda mais quando chega alguém e pergunta o que tu tá fazendo e eles veem essa bosta no papel. É, de verdade, nunca, mas nunca mesmo tente comparar seus desenhos com artistas profissionais. Porque vai ter uma depressão, é no sério, mano, você vai ter uma depressão bem, bem existencial, sabe? Vai criar uma depressão assim, cair por terra. Isso no máximo, no máximo mesmo, só falar, nossa, que arte linda, quero aprender como faz. Mas fora isso, nem use comparar, porque ele já tem anos de fundamento, sabe? O básico, sabe? Mais que o básico, é céu o avançado, expert, os caras são o que? Os ninja da arte. Ele sabe utilizar formas geométricas e tem uma visão espacial. Mano, tu não sabe como uma visão espacial faz uma diferença do cacete para um desenho lindo. Porque quando você tem uma visão espacial e sabe os fundamentos básicos, você literalmente pode desenhar qualquer coisa. Criando isso, você pode literalmente... Vou fazer uma espaçonave aqui no espaço, no mundo Star Wars, e o cara dando beleza. É uma arte meio louca, assim, entendeu? Te dá mais possibilidades de realmente você criar qualquer coisa que você tenha na sua cabeça. Mas isso é preciso de treino, prática e muito, muito tempo estudando geometria, melhorando a sua visão, sua observação de objetos para você poder pegar o sombreado detalhes, estruturação e assim por diante é preciso estudar ou observar sim, eu sei eu disse para não ficar comparando seus desenhos mas o que a gente vai fazer nesse processo não é comparar com comparar <risos> mas sim prestar mais atenção que o normal, normalmente usamos várias linhas de guias e formas para a gente se guiar formas básicas, formas geométricas quadrado, retângulo, triângulo assim por diante. E aí a gente vai fazendo o nosso esboço. Tem gente que não é normal e faz sem. São os que você nem tenta entender porque não vai rolar, não vai dar certo, tu vai se perder, vai achar que bosta que eu tô tentando entender aqui que eu não tô vendo porcaria nenhuma. Mas bora lá, for ver uma arte ou um desenho, foque em ver os ombreados ou ver ou ver o que é mais escuro, o que tá mais claro, onde tem mais profundidade, onde é mais. onde parece que tem, tá batendo sol, sabe aquelas áreas que o pessoal deixa branco? 
são as áreas reflexivas onde o sol está estalando, entendeu? Pode usar várias formas geométricas para tirar os detalhes e botar só a base do desenho para você poder criar até uma outra arte se você quiser e assim por diante. Isso vai melhorar sua visão geométrica e espacial, fazendo ficar mais fácil de poder simplificar usando formas geométricas. Não desvalorize os seus desenhos. Sim, pode estar horrível, asqueroso, horripilante, mas são seus. Sei que isso soa meio irônica, mas observe. A cada esboço, a cada desenho, você vai melhorar. E não tem nada mais gratificante em ver uma boa... uma bosta, né? Virando uma coisa linda. Vem um sentimento de satisfação maravilhoso, sinceramente. Um dos motivos de eu nunca ter parado, 100%. Nos 5 anos, porque cada, cada vez que eu via meu desenho, estava melhor. Eu vi os defeitos, é claro, eu não podia ignorar os defeitos, estava na minha cara, mas... Ele melhorava, ele estava mais bonito. E eu falava, se eu mudar isso aqui, será que ele fica mais bonito ainda? E esse foi um dos motivos de eu nunca ter parado nesses 5 anos 100%. Sempre pegava no papel... Desenhava alguma coisa, tentava uma outra coisa e assim por diante. Acompanhe outros artistas. Não compare, aprenda com eles. Cada artista, mesmo amador, tem um traço, uma forma diferente de passar sua imaginação para a folha, criando artes totalmente diferentes ou com detalhes sutis. Os melhores desenhos foram... Os meus melhores desenhos foram quando as minhas emoções estavam uma loucura, praticamente. Parece ser meio louco de falar isso, mas você passa suas emoções no desenho. Quando você tá triste, feliz, animado, angustiado ou mórbido também. Quando você tá sem. parece que você tá sem vida. Você passa isso pro seu desenho. É uma forma de uma pessoa te ver. É claro, nem todo mundo vai conseguir reparar nisso. Só quem tem um olhar mais. Profundo, né? <risos> é meio louco falar desse tipo de coisa, mas é verdade. <risos> Muitas vezes meus desenhos passavam esses sentimentos. E pessoas que me conheciam falavam isso pra mim. Falavam, cara, quando tu tava descendo isso daqui, tu tava puto, né? Eu falei, pô, cara, é verdade, eu tava puto. <risos> Porque você mostra assim nos detalhes, nos traços, na forma que você desenha, nos jeitos. Porque ele vai pegar um pouco da essência. Da, do manejo que você tá na mão, né? E assim vai ficar fixo no desenho. Mas é claro, nem todo mundo vai reparar nisso. Sempre arrisque. Tente algo novo. Isso ainda é recente para mim. Eu tenho um amor muito grande por desenhos de cenários, de ilustrações, hum, coisas mais nessa pegada. Hum, da composição toda, né? Eu ficava muito fascinado com o que vários detalhes podia formar, <risos> mas isso me limitava, porque eu sempre desenhava a mesma coisa, mesmo que seja de formas ou jeito diferente, ainda tinha a mesma essência, isso estava aprendendo, não estava conseguindo mais evoluir tanto quanto eu queria. Só agora que eu entendi que para eu poder evoluir mais ainda, eu preciso arriscar, tentar novas coisas e coisas que eu nunca tinha tentado. Tinha tentar. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Obrigado por tudo que assistiu aqui. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Você me dá um apoio gigante fazendo isso por mim. E falou!